Hola, bona tarda. Bona no ho sé, perquè ens feia molta il·lusió estrenar plaça i temporada amb aquest magnífic escenari i i teatre a l'aire lliure que ens havien muntat per aquesta ocasió. Era una manera també de tornar-nos a convocar això d'una manera oberta, d'una manera pública, d'una manera exposada. Aquesta escola de pensament que inicia avui la cinquena temporada, cosa ràpida de dir, si comptem una mica, cinc temporades vol dir que dues i mitja les hem passat en condicions de pandèmia també i ara sembla que és aquesta mena de record oblit que no acaba d'estar present entre nosaltres, però això ha volgut dir que també per nosaltres la relació amb l'espai i la relació amb els cossos ha marcat gairebé any a any el dia a dia de l'escola. Ens hem hagut d'inventar moltes coses, des de foraments mínims fins a enregistraments de tot tipus. Hem experimentat amb la imatge, amb el so, i aquesta vegada anàvem a ocupar l'espai públic declarant també una intenció, que és que això, el pensament no es fa porta tancada, encara que a vegades necessitem espais de recolliment, que les idees amb les que volem treballar, trobar-nos, reflexionar aquest any, pensem que tenen molt a veure i de manera molt especial amb coses que ens preocupen en el dia a dia de les nostres vides més exposades, que tenen a veure amb el clima, que tenen a veure amb el carrer, que tenen a veure amb la ciutat, que tenen a veure amb les desigualtats, que tenen a veure amb això que sembla una constant fi del món i que ens proposem desobeir. Aleshores, també una manera de començar a desobeir era trencar els murs d'aquest edifici, passar a l'altra banda i començar des d'aquí. Ja ho farem. I, per tant, ja en alguna altra ocasió i, sobretot, ja ho veurem perquè ja en parlarem, però almenys esperem que quan torni el bon temps de primavera ens trobarem al carrer d'alguna manera o seguirem al carrer segons com continuï aquesta escola de pensament, que tampoc ara per ara no ho sabem. Per tant, reprenem avui o comencem avui, si no heu vingut mai, amb aquesta aposta que, com deia, és la cinquena temporada que iniciem, que consisteix en una cosa aparentment molt simple, que és tenir una conversa amb diferents persones que per les raons del que fan, del que diuen, del que creen, del que pensen, del que escriuen, del que comparteixen, doncs ens interessen, i que d'alguna manera ens permeten anar teixint, perquè penso que hem anat sobretot fent com un brodat inacabat d'idees i experiències entorn a com es relacionen avui entre nosaltres cos i pensament, la paraula i l'acció, allò que podem pensar, allò que podem fer, allò que ens diem i allò que ens passa. Tot això que la nostra cultura occidental ha tendit a dualitzar, a separar, a pensar que una cosa és el que té a veure amb el cap, amb les paraules, amb les idees, amb la ment i una altra és la que fan els cossos, la gravetat, la corporalitat, doncs desmentir aquesta dualitat, desmentir aquesta separació és també viure-ho i posar-ho en relació. Això fa el teatre d'una manera molt clara. El teatre és cos que pensa i és pensament que es fa, que s'encarna, que es fa acció, que es fa història, que es fa conflicte, que es fa persona, que es fa màscara, que es fa personatge però ho fan també moltes altres disciplines i des d'aquí tant l'Albert Lladó com jo, que venim de formacions filosòfiques, volíem reivindicar també aquesta condició encarnada del pensament. Si pensem hi ha acció, si pensem hi ha cos, si hi ha idea hi ha respiració, si hi ha paraula es mouen coses. I per tant, viure tot això amb les persones que heu anat passant aquests anys ha estat el que ha donat un fil de continuïtat a l'escola de pensament. Deia que vam passar la pandèmia o no l'hem acabat de passar, això cadascú o podem també algun dia parlar-ne on som en aquesta successió de crisis, catàstrofes, situacions de més o menys perill i d'interrupció dels cicles anomenats normalitat que hem anat vivint. Però, d'alguna manera, crisi a crisi, esdeveniment a esdeveniment, quan programàvem aquest cicle que ara comença, doncs teníem al cap un tipus de situacions, era primavera, començava la sequera, començava la calor, començava tot això. Ara estem en uns dies en què tenim l'altra banda del Mediterrani reintensificant una guerra que no s'ha acabat mai des de fa dècades, no és que hagi començat aquesta setmana, sinó que s'ha 
reactivat i reintensificat en tot el que suposa i estem així constantment. Aleshores, com podem pensar? Com podem pensar si estem en aquesta atenció constant cap a una emergència, cap a una violència, també les violències quotidianes que veiem a través de les xarxes, que veiem de tantes maneres. Com podem pensar? Bé, hi ha qui es retira i munta una bombolla, un món a part, o podíem intentar també fer de tot això un argument no de diguéssim, d'intensificar la preocupació, no de dedicar-nos tampoc a, doncs, des d'aquesta, no?, des d'aquest lloc acollidor a buscar arguments de salvació o de solució o de reparació, sinó pensar, comprendre des de la desobediència. Què vol dir això? Què pot voler dir això avui? Perquè potser és un verb massa actiu pels temps que corren, ens hem replegat, ens dediquem molt a això que avui se'n diu a les cures, cuidar-nos, sostenir-nos, verbs d'alguna manera on l'acció és molt passiva, és molt de retirada, és molt defensiva, sostenir alguna cosa. Bé, volíem fer aquest pas endavant, però aquest pas endavant vol dir també ressignificar-lo avui, quanta desobediència podem suportar d'aquesta feta, quins cossos la poden aguantar, quines paraules necessita de quines experiències podem reaprendre desobediències anteriors o laterals o d'altres espais i maneres de viure i veure les coses. Aquesta és la proposta d'aquest any, per això ni vam dir desobeir l'apocalipsi. L'hem organitzada també com l'any passat a partir de vuit infinitius, que més o menys donen peu, són pistes, del que les persones invitades a cada una de les sessions estaran invitades a pensar amb nosaltres. Com sempre ho farem a través, com deia abans, de la conversa. No és un espai de conferència magistral, no és un espai de lliçó, però sí d'aprenentatge a través del que podem conversar. Aquest és el plan pel que avui hem convocat a la Judit Martín i a una persona que no ha aparegut per circumstàncies de la vida que no ha pogut solucionar avui i que no serà amb nosaltres el Quique del Mundo Today. Era una conversa, per tant, a quatre veus, la farem nosaltres tres i tots i totes vosaltres, evidentment, en qualsevol moment i fins a les vuit que serem aquí. Volíem començar amb el riure, volíem començar amb una desobediència que riu, que ens pot fer riure fins i tot, de la que ens podem en riure, perquè també a vegades ens creiem molt grandiloqüents, molt potents, molt capaços i capaces de tot, potser no ho som tant. O sigui, també tota aquesta relació amb l'humor entès no només com a producte, que això va ser el seu recorregut, el seu circuit, les seves tradicions, que també en parlarem, sinó també com una condició per veure de quins límits estan fets els nostres mons, veure també i experimentar com es transgredeixen, de quines maneres, però també aquesta condició de ressonància del riure. Què passa quan riem junts? Què passa quan ens fan riure unes mateixes coses o no? O n'hi ha que ens fan riure molt alguns i gens a d'altres. Quins són els territoris de l'humor? Què està passant avui amb l'humor i amb el riure? Què ens apropa i què ens separa entorn d'aquest tipus de pràctiques i d'expressions? i com en podem fer un motiu realment de caixa de ressonància de transgressions possibles, de desobediències imaginables, però també de reunions amables i rialleres i desafiants en aquest sentit. Aquest és el que ens convocava avui. És una mica, pot ser una mica, ja segons qui s'ho miri, perquè estem en temps de molta solemnitat i molta serietat, de mal gust començar a parlar de l'apocalipsi des de l'humor, Podríem començar a dir, bueno, ens podem enriure de la fi del món una mica, sisplau? Jo ho proposaria, no? Perquè estem ja carregats de tanta pesantor, de tanta negror, de tanta serietat, de tanta solemnitat, que potser la millor manera d'obrir aquesta paraula i estripar-la apocalíptica, catastròfica, catastrofista, col·lapsista, etc., és començar enriant-nos en una mica. I amb l'Albert pensàvem que ningú millor una persona que és capaç de donar la volta a tot, fins i tot a l'apocalipsi i a la fi del món, com és la Judit Martín. Benvingudíssima. Hola. Hola. Ja està fet. Sí, però ara bé... Podem en riure de la fi del món una mica? Sí, clar, evidentment. Jo crec que ens podrien... Evidentment. Vull dir, ens hem de riure. És que no crec que tinguem massa opcions 
Ah, qué chantit. Eh, que ahora ve también ahora el momento de que ah, yo, fuera, fuera de trabajar, soy casi como una tía seria, ¿eh? Voy a decir que... No, es decir que en serio, ¿eh? Río, pero... Eh, bueno, yo que no sé si riure en masa, ¿eh? eh también os lo digo. Eh, ve, sí, sí, claro. Eh, este... Es que el eh, humor te mola ver más yo en, 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 para mí, eh? en, en, en mirar las cosas en, en, molt perspectiva, en molta perspectiva, no fue como un zoom out de una situación y para yo también supongo que molesta, ¿no? porque es como controla el ferro a una, a una cosa que tú toca, ¿no? es como cuando te empreñas para algo que muchas vagadas a la que pasan un par de horas de hostia, qué idiota la chorrada y me empurroñaba ya. Cuando te empreñas no vols surtir de aquella empreñamenta, ¿no? O cuando, cuando estás dulgut no vols... Es como, yo creo que... A mí me la estoy hablando aquí, psicóloga por sorpresa, filósofa por sorpresa, ¿eh? Dir, eh todo ponerlo en 40... Está contrastadísimo todo. Pero sí que creo que, que em da la sensación que tenim como un enganche, ¿no? Te anima que esta tendencia a engancharnos a mal dolor engancharnos a la emprañamenta es como es una droga yo creo y, y no vol, no volem surtir allá muchas vagadas lo inteligente para mí es surtir no porque pero no no es como una cosa muy tóxica como un barí tóxico y ahora claro a más yo que digo o sea, la fida al món que es una realidad como un templo o en escenas dolorosas en escenas molt, molt duras y a una par real de dureza viene y la tragedia o, y hay muchas situaciones, pero que, pero que muchas vagadas no volem desfer-nos en aquest, esta cosa y para eso cuando alguien se nos en riu es que ha pres perspectiva no? y lo veo desde afuera y, y para eso molesta vagadas y para eso la gente no vol riure no? de ciertas cosas. Pero, pero es que no te queda otra, o sea, es que no sé. Al final del mundo, o sí, sigui, moriremos todos, ¿eh? Todos y todas. Sí, uh... Bona tarda, Judit. Jo, jo volia preguntar, per, com estem en escena, pensant en escena, per dues escenes potser fundacionals, tot i que en el moment que passa no ho són o no les copses així. Una és quan tens 10 anys, més o menys, uh, hi ha una tragèdia al teu costat, uh, la solemnitat del moment és massa forta i hi ha una via d'escapament uh, que el grup en el que sou uh, necessiteu a través del riure. En un moment que no és esperat el riure, no és esperat esta es una, eh, ens explicará si vols, eh, creo que tens 10 anys més o menys, i evidentment és una escena que tots podem eh, sentir-nos reflectits perquè tots, d'alguna manera, hem rigut en un funeral quan no tocava, diguéssim, no? I l'altra és ja quan estàs en, en la teva feina de pallapupes amb un nen rus, crec que és, no? Que no parla i que no parla i que no parla i no saps com comunicar-te, no? I al final trobes la, l'escletxa no, a través del riure. Crec que són dues escenes eh, molt diferents en el temps, uh-huh. però que d'alguna manera fan eh, bueno, entendre que, que l'humor no és un joc on s'arriba des del protocol, només és allà on hem de riure, sinó que apareix quan menys se l'espera. No? Sí, clar. Bueno, és que abans parlàvem d'això, de situacions heavy on, on ens han agafat atacs de riure, y yo le comentaba yo que uh, va a ser una historia bastante dura porque a la escuela van a atropellar una nena de la, de la nuestra escuela. Eh, yo, yo... Pero bueno. <risa> eh, eh, la van a atropellar y, y claro, era una, anava un curso más que yo, pero voy a decir que yo sí que tenía, no, no eran amigas, pero bueno, la conocí, había para molt en bella y va a ser una situación muy heavy, porque me van a atropellar davant de la escuela, va a ser muy bestia. Y me van a tocar la escuela, a la ceremonia, a la iglesia. Y, y claro, imagineu-vos el que era esta situación. Y toda la filera de la nueva clase, pues algo va a comenzar a riure. Y es que va a ser, o sea, sigui, os recuerdo muy, porque claro, va a ser muy... Eh, eh, es que no podían parar de arriba, es que nos estábamos aguantando y era y va a ser muy heavy de, de, al dolor de decir, es que aquí no toca y pues, eh, problema eh, todos en, 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 en ataque de risa y, y era no sé o si sigui, recuerdo con traumático super traumático pero es que no podía evitar porque claro como era era tan tan dura la situación 
com més dura sigui, més riure ens agafava. Jo penso, mare meva, tio, vaja per cal, vaja, quina, que xungo. I no sé, me'n penedeixo molt, però vull dir, alhora, és que clar, és que no... I més que res que això, que jo crec que a tots ens ha passat en situacions que més que menys, jo crec que en situacions de funeral o en situacions on no pots riure, ja no dic funeral, hi ha moments que a la classe, a l'escola o en reunions importants només falta que algú dispari i una situació com més seriosa és, hòstia, més és com una bomba de relojeria molt heavy, eh? Bueno, ja està. Dit això, no recomano a la gent que rigui els funerals, eh? Vull dir, no... Era com a comentari. I després, això, el de Pallapupes, clar, això que... Això que dius, que ho vaig explicar en una entrevista, no era tant el riure, perquè a Pallapupes ens passa una cosa, a mi em passava, ara ja no hi soc. El més important és connectar amb els crius i crear un vincle. I més si han de ser uns nens que han d'estar allà per molt de temps. Llavors, per mi l'objectiu no és fer riure, no era fer riure, primer era contactar i establir un vincle i sobretot entrar en estat de joc i a partir d'aquí, sí, entrar en la risa. Però primer has de saber bé on estàs entrant, què li està passant al nen, com està la família, si estarà molt de temps, si no, si porta molt de temps, si és una recaiguda... O sigui, hi ha molts factors, i sobretot l'edat del nen, perquè un nen de dos anys, tres, veu entrar un pallasso per la porta i el primer que farà és plorar, perquè per ells és com un monstre... Vull dir que... I amb aquest nen ens va passar que sí que hi ha molts programes a Pallapupes d'intercanvi, bueno, intercanvi, perdó, no intercanvi, perquè ja no envien a cap nen, perdó, és de acollir, si no, te cogemos a un niño pero te enviamos otro, no. És a llocs on és difícil, on no hi ha, doncs això és complicat el sistema sanitari, el que sigui, hi havia un programa a Sant Joan de Déu i portaven nens de situacions complicades. Hi havia un nen, a vegades venien nens russos, i aquest nen estava en xoc, no me'n recordo bé per què, però no parlava amb ningú, absolutament amb ningú, i a més estava sol, sense els pares, sense ningú de Rússia, sol, completament un nen de quatre anys, no recordo, però per ahí, i res, i entràvem cada dia a l'habitació i proves coses, i amb la música normalment sabem que és com una cosa més de... I un dia cantant el John Brown era un petit indi, doncs de cop i volta anem a cantar en rus, i és quan te quedes... I a partir d'aquí ja pots establir un joc, ja entres cada dia amb el John Brown, era un petit indi, proves una altra cançó, no, aquesta no se la sap, però ja comença un joc, però no és tant el riure. Sí que he tingut situacions de riure en moments que potser ara ho explico i també us semblaran terribles, però és que els nens, depèn de les edats, perquè ja t'ho dic, ja des de bebès fins a 18 anys, però hi ha certes edats que per ells l'enfermetat és una cosa més a més. No hi pensen de la manera que hi pensem els adults. I vull dir-te que jo he viscut situacions dins de quiròfan, perquè jo entrava nens al quiròfan i tal, recordo amb una nena que portava molt de temps ingressada i amb recaigudes i era oncològica i era una situació molt dura, però la nena estava a la camilla i clar, ella per ell havia entrat tantes vegades al quiròfan, que també és això quan normalitzes tot. Però jo ho pensava, mare meva, però la nena jugava a que es moria. Aquest era el joc. Vull dir, ella entrava amb el quiròf i llavors la vam veure en plan, s'està tapant amb el llençol, en plan... Sí, sí, s'està tapant amb el llençol, no? En plan... Se ha muerto, hòstia. O ara com se lo decimos a sus padres, saps? Era com, hòstia, ara com li diem, hòstia. I ella es pixava de riure. Clar, perquè era el que ella volia. Era aquest el joc. Llavors, no, no, és que era així. I situacions d'aquestes n'hem viscut moltes perquè per ells és una realitat que som nosaltres com a adults el que li poses tot el context, però un cop estàs allà és la proposta i ho has d'agafar i ho has de fer créixer. A part, ho has de fer créixer. 
Vull dir, ja no us explico més, però no la vam matar, eh? Però vull dir que aquest joc val ben portar fins a les últimes conseqüències, vull dir que... No sé. Sí, també volia preguntar per l'autoconsciència de la teva feina, perquè alguna vegada has dit que l'important... Ara estem pensant sobre l'humor, no? I ho estem fent juntes i junts. Però l'important és deixar de pensar. Com a mínim amb un tipus d'humor que té a veure amb la improvisació, la intuïció... Com és aquest viatge d'entrada i sortir del joc? Perquè ets molt conscient del que fas, estàs dialogant amb una tradició, després en podem parlar, sobretot del clown, però no només... Però quan hi entres, has com d'oblidar aquesta tradició i deixar de pensar. No sé com és aquest joc de dins fora. Quan dius tradició, què vols dir? Bé, que tens una formació, que hi has reflexionat, que has fet classe d'improvisació, però en el moment d'entrar en el joc, has dit algun lloc, l'important és deixar de pensar, no? Suposo que és deixar la consciència fora, no? És de la manera com jo entenc i com jo treballo, eh? L'humor, vull dir... Sí, he fet molts cursos, classes, hi ha gent que és més... I una cosa és fer humor amb un guió, que has de repetir cada dia el mateix, i allò sí que és relojeria suïssa, perquè és una qüestió de ritme, de timing, bla, 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 bla. I una altra cosa és improvisar. Llavors, quan improvises... També és una qüestió de ritme, però és una qüestió de ritme que tu estàs creant en el moment. No una cosa que m'explico, no? Bueno, i si no... No, però llavors, el que em passa a mi amb la impro, que jo et dic, també diferencia dues coses. Una cosa és crear històries d'improvisació, l'impro show, que més o menys tothom té al cap, crear històries amb quarta paret, improvisades, amb gent, que això té com unes regles, és com un joc creat en comú. I una altra cosa és quan més clown, que és més el que jo faig a l'estar passant, que és més des de tu, des de tu clown, o com li vulguis dir, improvisar en directe i amb la gent. Per mi són dues tècniques diferents. Però en els dos casos, el punt en comú, i com jo funciono, és realment no pensar. O sigui, clar, jo tinc un bagatge ja d'haver creat com moltes estratègies, però jo les tinc allà. El que vull dir amb no pensar és, no puc pensar a priori, ah, faré servir aquella estratègia o a veure avui què és el que ha fet Riz avui, jo què sé, Risto Mejide que ha dit no sé què, doncs diré Risto Mejide, no. Perquè jo així no funciona, el que passa que per improvisar has d'estar en el moment, has d'estar en el present total. Llavors, el que fa vegades, per això quan jo improviso no m'agrada saber, sobretot ara està passant quin personatge sortirà ni res, perquè si no ja estic pensant en els xistes. Jo soc bastant antixistes. Crec que l'important per mi és com faig les coses, no pas el què. Perquè el text, si transcrius el que jo faig d'impro, és una merda. Sí, sí, com a guió no val res. És que no val res. El que importa és com ho estic dient en el moment que ho estic dient i per què ho estic dient i en el timing. No? Vull dir que... I també fer còmplice també és molt important també com que la gent té la complicitat que veu realment que ho estàs patint, que no saps què dir, però que la pressió mateixa et fa dir qualsevol tonteria o... Però bé, no sé, ara m'he anat de madre. No, no, és totalment això, no? Un pensament molt intuïtiu, menys intel·ligent com l'entenem. Sí, sí, és que per mi té molt a veure amb les emocions, amb les emocions molt bàsiques. El clown és des d'un nivell d'innocència X a un nivell de complexitat més gran. Però en el fons, per mi té a veure amb això, en no tenir premeditadament el xiste ja preparat per fer, sinó jugar amb les emocions que t'estan passant ara. Vull dir, si jo ara no sé què respondre't, és ser superhonest amb allò. Has de ser, i per això has de ser has de deixar anar que nadie a los mandos. Luego sí que hay alguien a los mandos, però no sé on està. Però sí que la primera cosa és de ser molt permeable. 
has d'estar com obert en canal i estar disposat a que passi qualsevol cosa. No tenir por al fracàs, perquè el fracàs s'ho vendrà, però llavors és aprendre a jugar amb el fracàs. Anirem a allò del fracàs. Jo abans volia aturar-nos una mica més en, en, en tot aquest joc com d'intuïcions que dius, no? d'això que funciona quan no hi ha un guió tancat, quan no hi ha una expectativa ja creada de quin és l'acudit que fa gràcia, aquestes coses, no? que, que és jugar sobre l'ús sabut, en realitat, no? i això està ple de, en tots els àmbits, eh? des del més acadèmic i seriós fins al més xistós, el guió tancat, jugar sobre l'ús sabut, etc. Però hi ha un altre tipus de saber, que és més aquest del, una mica del sentit comú, no? de, d'allò que sabem que sabem encara que no ho sapiguem, no, que jo penso que els que jugueu amb l'humor, sigui de manera professional o la gent que el, el té d'una manera instintiva, té molt pres... molt... en realitat, encara que no entri en conversa, està generant sempre una conversa amb les expectatives de l'altre, no? amb allò que està precisament en aquests bordes, en aquests límits entre el que considerem normal i el que no, el que és funcional i el que és accidental, el que ens fa riure de, no, d'un altre grup o el, però, i el que li pot fer mal. O sigui, hi ha moltes capes de saber implicades en l'exercici de l'humor. Això ho feu vosaltres professionalment i ho fan, per exemple, abans en parlàvem també, els nens i nenes a classe, a l'escola. No? Ha sigut, jo penso que és el, el lloc on tots hem viscut l'humor, la imitació, la burla com una de les pràctiques més quotidianes precisament de resistència i de, no? I de manera de suportar moltes de les dureses i de la, de la disciplina de l'escola, no? per exemple. Per tant, a mi em sembla interessantíssim tot aquest, tot aquest saber no sabut que hi ha en l'humor, no? que no està codificat, que no és he de saber això, 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 però... i que quan falla, no és que sigui el fracàs de que l'acudit no tingui gràcia, és que falla el, falla el comú. No? Quan una... Quan una cosa cau allò en, el, en el buit, pot ser perquè el xist era dolent, però llavors no cau en el buit, senzillament és eh, que dolent, no? ja està, no em fa gràcia. Però no, és crea inquietud, perquè llavors no sabem qui som, no, 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 no sabem, es crea un buit entre nosaltres. No? Tu, tu els perceps aquestes coses quan estàs en aquest no, joc constant de, 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 de que estàs establint tota aquesta relació amb, el, amb un cert nosaltres que es va obrint, tancant, trobant, destrobant que a vegades hi és, que a vegades no hi és, que a vegades et deixa quasi pilotes allà al mig, que no et reconeix, que, no? que t'expulsa, que et recull. Però penso que és, per això és un, una dimensió col·lectiva per mi molt, molt interessant de l'humor, encara que sempre hi ha un que és el visible i el que fa el pallasso. No? Clar, és que també passa que a vegades um, quan, quan no funciona alguna cosa en humor, eh, molta, la majoria de vegades és eh, probablement perquè la gent no t'ho ha comprat en el sentit de... de se t'ha vist el, el as en la manga. Sabes? El, el truco de mago. Se, s'ha vist com la carta que ella. Llavors és com la gent, no, no, no ja, ja t'he vist que, que m'anaves a fer aquest xiste. O perquè has anat sobre... Pre, eh, sigut molt previsible el que has dit. O l'humor té molt a veure també amb, la, amb, el, amb el sorprendre. Després, això que tu dius, que eh, també fa molt, després ja el, 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 quan fa risa, perquè et reconeixes en aquest col·lectiu. No sé si també va per aquí... El que dius, per exemple, a l'escola, quan te'n fots del profe, bueno, tots tenim una enemiga en comú, no? Eh, ja, ja, quasi, exacte. I clar, hi ha nivells d'humor en el sentit de... Jo quan, surt, quan faig a l'està passant, sé que vaig a un públic mega ampli, no? I que ho veuran, bueno, a vegades no sóc massa conscient de que ho veuen nens, eh? T'he de dir, o que ho veurà eh, la cofradia de la Virgen del Rocío. També és veritat. No sé fins, a vegades no sé l'abast de les coses, però eh, però sí que se queda, bueno, és, és un humor que da bueno, una mica he d'intentar arribar al màxim de gent possible, no? Aquesta és una, però després jo quan vaig a un espectacle, eh, que te diré, o sigui, jo he fet un espectacle sobre Richard Kleiderman. Eh, jo sé que aquí no m'estic eh, d'humor, però, eh, o per exemple, o vam fer també un, un espectacle només d'un dia d'un grup de música que es diu Feria, que només van fer un grup, ai, només van fer un disc i van desaparèixer. Jo sé que allà estic anant mega, mega, mega a, a, una, a un univers supertancat no? i que només 
li farà gràcia a X persones i convocaré a molt poques persones, no? Clar, no sé, després això, quan a vegades que dius, quan cau una cosa i no saps per què no funciona o... A vegades tampoc saps per què. A vegades és una qüestió simple de ritme, fixa't què et dic. A vegades ja et penses que és una cosa, hòstia, que he dit això i no ha funcionat, merda, tal. I hòstia, ho dius un altre dia i sí que funciona. Igual és perquè has deixat la pausa que... Bé, no sé, a vegades hi ha misteris que jo tampoc sé per on no sé resoldre. No sé si... Sí, són tots aquests elements que no són del tot codificables i que en canvi estan fent funcionar molts codis alhora. I tant els poden fer funcionar com els poden desarticular, que també és l'apoder, aquest més transgressor de l'humor, que és allà on hi ha una normalitat es desnormalitza, allà on hi ha un poder perd el poder, el profe, allà on hi ha una por fins i tot a la mort, es desmunta aquesta por. Sí que hi ha una relació constant amb el codi d'interpretació de la realitat que el pot reforçar, llavors tenim dinàmiques de grup d'aquestes de burlar-se de l'altre per ser més manada, el bullying, l'hostilació també parlarem després, però també hi ha precisament aquest contrari, aquesta possibilitat d'obrir el grup als codis que no sabem ni que estan funcionant. I amb un silenci es pot dir tot. Una pausa posada en el lloc que toca pot estar passant tot el que no passaria si ho volguessis explicar, per exemple. Jo penso que això és d'un poder i d'una veritat. Hi ha un filòsof anglès del segle XVIII que té un tractadet molt petit que a mi m'agrada molt, que es diu Tractat sobre l'enginy, o una cosa així, és més llarg, d'aquells títols molt llargs del segle XVIII, però Tractat sobre l'enginy es troba. I és molt bonic perquè intenta fer això de com a bon anglès, classificar i explicar bé quins són els tipus d'humor, no sé què, no sé quantos, i per què l'enginy, en el sentit de, com en diem també en català, l'enginy de tenir enginy, broma, però alhora gràcia i alhora intel·ligència, té modalitats diferents i n'hi ha unes que són prova de veritat, és a dir, no d'una veritat transcendent, sinó de... Perquè ens podem dir les coses de veritat, ens en podem enriure i no tenim por, Llavors hi ha una veritat que està funcionant, que no necessita ser explicada i que s'està fent real en la mesura que permet que travessa el riure i que es deixa travessar pel riure. I en canvi hi ha un tipus d'humor més sarcàstic, més agressiu, violent, que és el que funciona des de la por. La por a l'altre fa que jo me'n rigui, que jo l'ataqui, que jo li faci mal. Llavors un és prova de veritat i l'altre és prova de de por, no? Una mica és com les dues de la prova de l'algodón, doncs amb un surt por i a l'altre surt veritat en aquest sentit de podem estar de veritat junts, podrem riure, no? I ens fa por estar junts, ens dedicarem a fer-nos mal, encara que sigui de formes burlesques o sarcàstiques. Per tant, clar, tot això es posa a la llum, no? Només amb la manera com fem servir l'humor amb els altres. I penso que tot això ho sabeu mentre ho esteu fent, els que us hi dediqueu d'una manera explícita. La resta també, perquè tothom sap molt bé quan va a fer mal amb una broma i quan va a obrir un espai de trobada amb una broma. Jo penso que són sabers inconscients que tots fem funcionar. I després hi ha una cosa que tampoc... O sigui, que em sorprèn molt, que encara no sé per què passa, però que realment la gent que no ens fa gràcia ens molesta molt, en general. Vull dir, hòstia, aquest tio no em fot puta gràcia, no? És com el... No pots dir... Hòstia, mira, si no ha fet risa... Normalment, hòstia, em molesta. O aquesta tia... A mi, quan m'insulten, m'insulten fort, saps? A dir, hòstia, aquesta tia no em fot puta gràcia i no et diré el que penso, no? I és curiós, això, no sé per què genera... Bé, també suposo perquè té molt a veure... Ah, n'estàs en mi equip o no estàs, no? I apel·la molt a la intel·ligència, també, a maneres de pensar, no ho sé. Però realment molesta. I a mi, jo soc la primera, eh? Vull dir, que a vegades no suporto això, ho he de treure. Però no sé per què és tan radical. O sigui, poques vegades trobes un terme mig, saps? Amb els humoristes, amb l'humor. Em prenya molt, no? És molt curiós, segurament té a veure amb això de l'inconscient col·lectiu, no? O sigui, si apel·les a un inconscient, si hi ha un rol que tots entenem, tot i que no ho diguem, no? Però si t'està parlant d'un altre inconscient col·lectiu al que no pertanys, 
sí, es como com sentir una estridencia, ¿no? Eh, yo podría hablar de... Tornar una mica a esta idea de la y el apocalipsis. Cuando eh, hablamos de escatología, normalmente pensamos en los sacramentos, ¿no? Y los catalanes lo saben mal, en el cagané... Hay todo un humor de eso. Siempre se que es un humor muy catalán, ¿no? Pero es curioso porque la escatología tiene una excepción a la filosofía, sobre todo, cuando hablamos de mitos escatológicos, Platón tiene unos, unos cuantos, son mitos de la fi del mundo. Por tant, eh, sí, a Platón trobaré muchos, ¿eh? Por tanto, ya que esta cosa de, de, de apropar-se a la fi del mundo para desacralizar, pero cuando desacralizamos también nos ponemos en perill, porque muchas veces es desde la improvisación que estás haciendo aquest joc. No sé si alguna vez y pensas uh, si pots faria la otra, si surs de, de algún espai y en ostra que no sé si hay una línea que no no volia passar, però clar, en, en el parir de la escena, això pot arribar a passar. Y supongo que aquí hay un matiz entre la sátira, ¿no? Que en parlava y el sarcasma, ¿no? La sátira mira cap amunt, ¿no? Mira el poder, el sarcasma es un puñal que va a todo arreo, ¿no? No sé, no sé si sense, aquesta pregunta per la ferida Mira, al eh, o sí, sigui, quan vaig començar a fer impro fa 20 i pico anys, eh, realment era molt inconscient del que feia i també perquè feia bem està està allà al llantiol, era molt jóvenes, todo vale, eh, venga, no, ens han enfotiam de tot. Però realment ara hi penso, dic, mare, me espero que o sigui, no ho ni pensar, perquè realment m'han enfotia de coses que ara no faria ni de broma, saps? Eh, vull dir que per mi sí que ha canviat molt però per mi per mi jo, perquè sí que hi havia un punt de potser de, de, de què te voy a decir de, de, de bullying en el, en el qual vull dir eh, o d'humor fàcil de, d'en fotre tant de coses que bueno que sí, que tenies la complicitat del públic però un tipus de, de, d'humor que, que ara ja no comparteixo gens i y voy a decirte que y seguramente eh, de aquí unos años y pensaré en, que, en cosas que de las que me dan ricara y seguramente tampoco en farán gracia no sé eh, no sé si te veo ahora temps que corran o es que siempre ha estat así o te veo ahora la meva edad no ho sé porque ahora también mm, eh, yo no Hostia, los chistes de, de maricas de que se, de toda la vida no de eso es impensable Ana no pero pero coi, hoy día yo pues fa 20 y pico de años eh, encara estaban en prime time no bueno y encara ya hoy en día ya muchos humoristas que fan servir o es antiguo hoy día de los de los cómo eran los gangosos eh, con marquito eh, en fin pues todo eso mm. es pues, curioso que fas una lectura en positivo y eh, me llama muy interesante una cosa que me es había ara ya como una mena de run run habitual en segons quins ambients de dir això, doncs, els ofendiditos, no? Ara tothom s'ofen per tot, no es pot fer cap broma, hi ha una censura que ja és autocensura perquè ningú pot dir res sense que hi ha eh, algú s'ofengui i et xequi el dit i et denunci o et digui que no sé què. Doncs hi ha com una mena de... S'està construint una mirada retrospectiva com de abans eren més lliures i això està... En casi no a vegades en boca de gent com molt neoconservadora eh, antes sí que nos podíamos reír de todos ahora no es veritat que alhora s'han imposat límits que moltes vegades eh, són precisament són tan exagerats que et deixen sol o sigui no pots riure de res amb ningú ni sobre ningú perquè no qualsevol cosa obre una trinxera obre una provoca una guerra és molt ambivalent tu em fas una lectura positiva que està bé de dir bueno realment fèiem un ús de l'humor que, bueno, ho has dit molt clar, que no hi estic, ara no hi estaria d'acord. Uh, però quantes coses han passat alhora, no?, amb tot això? És a dir, hem deixat de fer bromes de negres, gitanos, mariques, i gordos i totes aquestes coses que estaven a la vida de tothom tot el dia i que vosaltres portàveu a un extrem i estés en el món de l'humor. Però quantes coses més hem deixat, no?, que, o sigui, Penso que és com un terreny molt ambivalent, no? Aquest de... Ha canviat l'humor, hem deixat de fer mal a uns certs col·lectius, no sé si hem deixat de fer mal en general, perquè hem deixat de nomenar certs col·lectius, però potser fem un altre tipus d'humor, no ho sé. I també quanta por hem incorporat, llavors de generar-ne un de diferent, no? O d'anar cap a un altre lloc amb l'humor per por a... 
no a fer mal, sinó, perquè mal en pots fer, vivint fas mal, sinó a ofendre, no? Aquesta cosa de l'ofensa. Bueno, és que també crec que... És que, clar, cada humorista és un món. Llavors, jo crec que encara hi ha... Jo què sé, fa poc vaig anar... Bueno, fa poc, aquest hivern vaig anar al Molino de Benidorm, que ja a Benidorm ja van fer una sucursal i allà funciona, que no veas, i és públic de... Bueno, bueno... Doncs públic d'allà de Benidorm, sobretot... Bueno, és sobretot gent per jubilats i tal, d'aquella zona... Jo vaig anar, realment m'ho vaig passar bomba. O sigui, m'ho vaig passar bomba. Però sabent en quin context estava, on era i... I bueno, però era molt bèstia el tipus d'humor que feien i contra... O sigui, contra la gent gran. O sigui, feien humor sobre la gent gran que no t'ho pots creure. O sigui, era una estracanada superbèstia. I tothom es pixava arriba i tots formaven part d'aquest col·lectiu i tal. Llavors, clar, tot depèn... Llavors, què vull dir? Jo, com a humorista, persona pensante, em surt amb tots els coneixements que tinc i els meus valors morals, ètics, tal, jo faig un tipus d'humor. I això encaixarà amb cert tipus de persones. Ja està. Vull dir, té a veure amb això, jo crec. I ja està. No és que este humor sí, este humor no. No, jo em poso les meves... Tinc les meves línies vermelles i ja està. I cadascú, jo crec, que es posa les seves línies i hi ha públic per tots i per tothom i no sé, no sé com... Vull dir, hi ha llocs i moments i situacions. Però sí que hi penso en retrospectiva, eh? Però... I que ara va... És veritat que depèn d'en quin terreny m'hi poso. M'ho penso dues vegades i penso, hòstia, això seria... Aniria per aquí, però saps què faré? Igual li dono la volta, aniré per una altra banda. Bueno, a mi la situació que estem vivint, al contrari, jo crec que per mi suposa també un repte i a mi m'ha ajudat a créixer, crec, personalment, però bueno. Sí, no sé si podem parlar una mica de la diferència entre el clown i ser bufó, no? Tu tens molta formació en clown, també alguna de bufó, però no un bufó com l'entenem, per exemple, en Leo Bassi, no? I t'ho pregunto també, ara que parlàvem de l'impacte retrospectiu, de coses que pots fer, per com va impactar la denúncia d'abogadors cristianos de la Virgen del Rocío, perquè en algun lloc has dit que no vas tenir por, però sí que va impactar. No sé si ens pots explicar una mica com ho vas viure. D'acord. Respecte a l'Ol Bufón, clar, és que jo vaig... Així com del clown sí que he fet com els cursos i tal i he investigat una mica més, amb el bufón no tinc massa idea. Jo sé que vaig fer un curs fa molts anys amb una professora australiana que estava molt boja, estava com una cabra, i llavors ella estava obsessionada amb el bufón i per ella el bufón era... Ens ho vam passar bomba, eh? Però vull dir... Perquè estava una persona com molt obsessiva amb això del bufón i per ella el bufón no és el bufón que tots entenem com cascabeles i de la corte del rei, sinó que ella tenia a veure amb que el bufón, hi ha tota una corrent filosòfica i tal de pensament sobre el bufón, que és el bufón com aquella persona esgarrada, tarada de la societat, que està rebutjada perquè o és un nan o li falta un braç o és gegant o el que sigui, que eren realment els que formaven part de la corte de los bufones d'aquella època. Llavors, a partir d'aquí, hi ha com una tècnica de bufón que és de treball en grup. Llavors, fèiem les classes que fèiem i tal, i vam arribar a fer algun espectacle i tot, ens posàvem, ens havíem de deformar, havíem de ser seres deformes i érem la massa, érem un grup de gent i era treballar sobre la por, no era sobre el riure, ni molt menys, era més relacionat amb la fura als baus, això, el teatro pànico, amb, bueno, amb aquesta cosa de... I llavors érem tots un grup i érem un sol ésser, no? L'objectiu era escoltar i treballar tots, tal. Jo no sé si era 
una fumada de esta tía porque no sé si así se enseña el bufón en otras escuelas. No tengo ni idea. A nosotros nos van a enseñar así y así va a ser. Eh, y después, sobre la Virgen del Rocío, bueno, yo, yo qué sé. Yo, yo me, a mí, eh, bueno, la cosa es, eh, con Medita alguna vagada, yo es que no, para mí la religión no es, no es la meva guerra, es que no, no tengo una, eh, digo, una fobia espacial contra la religión, porque supongo no la he visto más a casa meva y por tanto no tengo un... O sigui, se habla como algo folclórico del pasado y ya ja está. Soy atea completamente y no... Y para muy que no tengo re en contra de la religión, ni vaya en contra del rocío, ni... Eh, bueno, vull dir, no. Para mí el día de la pasando va a ser una mes y ya ja está. Es em resurgir un personaje, pues mes igual si es... Eh, si es algo religioso, si es Einstein o si es eh, Pato Donald. Eh, sobre al que a mí me arriba de aquella imagen, pienso, pues surtiré así, o, o, me lo, pero me lo llevo a mi terreno y ya está. Dite yo, cuando va a pasar todo allò, va a ser como. Mm, realmente no va a estar ni por el sentido de que sentía que no era yo la que, la que le estaba pasando a yo. Era como, no me puedo creer, pero si yo he hecho un una chorrada, no es algo que por ti toda la vida, como yo, ¿no? como el Leo Bassi, que sí que te, com... que me encanta el Leo Bassi, pero, pero, pero yo no facha qué tipo de humor, on... bueno, de humor, perdón, eh, para ellos es muy político, ¿no? Y muy eh, de la iglesia patólica y, y va a, a por ellos, ¿no? Yo no, no, no sé, no, a mí ni fu ni fa la iglesia, ya vos. Claro, cuando va a pasar todo yo es como abanderada de, de, de hostia, esta tía ha querido ir contra la iglesia, contra el Rocío, contra Andalucía. Y claro, ni tan solo se había puesto el accent andaluz, precisamente, o eso sí que va a hacer posto, porque para mí va a hacer un accent de señora mesetaria, pero <laughs> para mí andaluz no era. Y a vos, eh, bueno, como va a pasar todo yo, o sea, eh, inevitablemente, eh, no pa no sé que no vaig, no pensaba que me estaba pasando a mí era como bueno esto es pues esto tormenta perfecta y aquí han aprovechado aquel momento político y del momento y tal que el iba a ver a todos que eh, yo leña cómo se dice leña de la roca digo bueno no sé si es exactamente la exempla pero bueno en ya está y dice yo po no porque o sea, es tengo post si realmente yo si hagués volgut fer mal algú y, y en aquel momento o sea, te has pasado o sabes yo de dios te aquí te has pasado de, de franada sí que me has pasado de franada eh me has pasado de franada pero pero no era una intención de hacer mal a ningún y a vos con que eh, sabes en aquel sentido no vas a ni por nada bueno es que se encau una multa porque pero eso, bueno, era, era penal, ¿eh? Me, me, si la demanda era penal, voy a decir que sí que había alguna mínima posibilidad de nada, pero eso que no, que no porque... Pero voy a decir, una multa, bueno, me da pasar toda la vida a pagar una multa, bueno, pues ya está, pero es que ni tan sols como, pues la pago, no pasa nada, ya, porque y lo seguiré haciendo y mañana volverás a ir. No, porque es que no era, no era ni tan sols al meu, pues la pago y ya está. Eh. Pues mira, qué que, que, que extraño, qué extraño. Magués, sí, no sé, lo voy a trobar todo muy extraño. Es que no, no sé, una... em va afectar, he dit això, no es que ah, me resbalara, no, no. Va arriba un punt que di, bueno, yo ya, presidente de Andalucía, parlant, eh, tothom opinant, eh, claro, también mucha gente propera a mí que me enviaba no, eh, a Telecinco, eh, la Ana Rosa Quintana, eh, Belén Esteban. A esto sí que me em otra, porque yo me lastimo con la Belén Esteban. No es broma. Vull dir que me em cago simpática. Eh, bueno, pues tú toma ya opinan, opinan, y era como arriba un punto que dios, hostia, realmente, si soy so yo la que está surtina ya a, a, a Tele5, es que no, no, no sé, a mí me em va a chucar mol y sí que va a arriba un punto de decir, bueno, apago el móvil y va a estar dos unos días, pues, aillada del món, porque a mí mis hachas terribles que me arribaban y, y, y amenazas de amor y de, bueno, 
muy heavy, muy heavy. Pero yo entendía también, no, no, va, no me hacía por porque sabía que yo, yo estaba súper segura que no, ningún me iba a matar. Ni aniría por mi familia, ni a por mi... ¿Sabes? Yo sabía. Y estaba con mansuda, igual me equivoco, ¿eh? ¿eh? Pero yo creo que era mezcarre, era todo como una bullería colectiva de... No sé. Bueno, la fida al món, ¿no? La fida al món. ¿Será extraño o no será? Yo creo que no tenim temps ara de doncs, pensar juntas y junts y para tan agafar la palabra, le puedo preguntar o puedo intervenir con con Bulgueo. Penseu alguna intervención, pregunta, conversa, lo que Bulgueo. Aprofito para hacer una cuña publicitaria de una cosa que no es meva, pero una recomendación que está muy bien. La traía moría arriba. En un viaje en coche y no es un programa que normalmente hace riura, que es el Ciudad Maragda, el programa de libros del David Guzmán a, a Cataluña Radio. Normalmente es un libro, hay un libro, un programa bastante serio. Van dedicar una hora, bueno, un programa es largo, es pues, una hora, a un libro que afecta a Julia Guillamón, para Malas Herbas, un recull toda, bueno, toda, toda una tradición textual que hay a Cataluña, de poemas apócrifos, fets a de manera que, 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 sí, que, 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 que copia de manera humorística y burlesca a los poetas del momento. Això a Cataluña era toda una práctica, había unas revistas que, que se dedicaban y todo de poetas buenísimos, porque ellos, bueno, en llegeixen molts en el programa. Yo es que me moría. Lo digo para cambiar una mica de sector, porque no només el món de la escena, el món de, no, de, 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 la, de la televisión, de la imagen, de los mitjans, sino que, por ejemplo, la poesía humorística pero no humorística para explicar cosas de, de sátira poética, sino de hacer sátira de los propios colegas del momento, pero de los grandes, eh? los carnés, se agarras, todos, sortían todos. Y ahora es, es buenísimo, porque para poco que hagis llegit una mica, veus, per una banda, un, un, un coneixement poètic gairebé millor que el del propio poeta, de la seva propia obra y manera de hacer poesía, expresar-se, etc., pero es que además lo hacían colant-los como verídicos. O sea, son apócrifos porque los colaban a otras publicaciones y la gracia era endevinar si era de verdad o no. Y eso se feían continuamente, eran fakes, pero fakes poéticos, ¿no? En lugar de fakes. Pero claro, imagina ahora que publiquéssim una cosa amb el meu nom en un, una revista, dirías, ah, oh, lo que me han hecho, ¿no? Entonces se dedicaban a eso, pues que es todo un arte. Y ahora de eso, ¿eh? Entrete que el libro no recuerdo el título, pero el programa, además, si el sentido es muy divertido, porque nos van llegir trozos, explican historias lo que feían en las revistas de estas, las bromas que se feían los unos a los otros, y en una cosa aparentemente tan seria en aquel país como es la poesía y los grandes poetas catalanes. No? Así que os lo recomiendo mucho. Lo eh? colaremos algún texto amb el teu nom en algún lloc. Ahora el falta GPT, no te gracias. Ah, porque a la manera de... Es verdad. Y <laughs> sigue, ¿no? Os quería hacer una pregunta que me ha intrigado mucho temps y mai se ha la respuesta. ¿Creéis que hay un humor catalán, como hay un humor británico, un humor japonés, y de una manera ya más amplia, diría que los pueblos se pueden definir por su tipo de humor? Entonces, mira, diré que a mí me eh, costa la vida saber eh, quién tipo de humor, eh, si hay un tipo de humor catalán. Eh, em costa molt, tu dic en serio, perquè o si sigui, així com que porto moltíssims anys i he fet mil bolos a eh, des de festes majors a aniversaris, festes privades i empreses i bodes i és que té més a veure si estic fent el, estic fent humor eh, eh, en una empresa que porten tot el dia de xerrades de la Nestlé, para decirte algo, y he de fer al final al show, eh, te molt a ver això que no pas si, si vaig a, yo qué sé, a, porque también he anat per Latinoamérica a hacer bolos y igual em conecto millo actuant a Santiago de Chile, que no pas a, pues a show, en una boda, que resulta que la gente porta tres horas esperant que se acabe ya total paripé para sortir a fumar y beberse su cubata y ligar con la de la mesa de allí, ¿sabes? Que no pasa, vull dir que me em costa molt porque, per... evidentemente, segur, segur, eh? pero eh, no sé encara determinar eh, 
això perquè perquè s'hauria de donar com les mateixes condicions de temps, de temperatura, de, de soroll ambiental, de públic, de fer l'experiment amb... Que vagi passar, saps, per aquesta sala eh, eh, el mateix i fer el mateix espectacle amb el mateix timing, perquè tu quan fas un espectacle, per molt que sigui igual, és impossible, mai surten dos espectacles iguals, hi ha vegades que tens més energia, menys, tal... Vull dir que hi ha tants factors que a mi em peta el cap, llavors... Eh, és una pregunta que em fan molt i és que no, no la sé respondre. Segurament al Japó sí que deu ser molt diferent d'aquí fer un... Feu el Japó, no? Això ho diuen bastant, no? Moristes, però... Sí, jo, jo em preguntava, eh, em va molt arrencada de pensar l'humor com un territori de desobediència, no? el tenim ubicat en el món escènic, no? literatura, cinema... Què passa quan el desplacem? No? Perquè vosaltres veniu de l'àmbit, potser, no? universitari, o, o com, com, com l'incorporeu, com, com l'ubiquem, on apareix, no? pot aparèixer. Estudies l'estudi de l'idiota en filosofia o el que sigui, però què passa quan intentem desplaçar llocs on, on no és gaire present? No? Com, què podria passar? Està integrat, no està integrat? En quina presència? No? però també no, no hagi de contestar ella només, no? és a dir, com us interpel·la a vosaltres els vostres àmbits no? de, de treball. No? He fet referència a l'escola precisament perquè penso que és un espai, un territori comú on segurament hagim anat el tipus d'escola que hagim anat, siguem, tinguem l'edat que tinguem, segurament tots hem passat per la memòria aquesta d'imitar el profe, d'en riures de no sé què i de, i de trepitjar també la frontera entre l'humor aquest, eh, diguéssim, que allibera de la pressió del... del de la disciplina i l'humor que comença a ser una manera d'agredir l'estrany o el diferent o aquell que no és. Per tant, tenim aquesta experiència compartida, territori infància, territori escola, territori aquest en el que encara no som allò que serem quan siguem adults i assegem no? maneres de, de, de ser, d'estar, de, de ser visibles, invisibles. De... Clar, el món adult penso que va codificant molt més quins són els territoris de per l'humor, aquí no fa gràcia, d'aquests temes no es fan broma, això no toca, no? totes aquelles coses, i els rols socials també. No? I aleshores, per exemple, la, el món acadèmic especialment és un món absolutament anestesiat a qualsevol forma d'humor, d'autoparòdia, de riure. Els estudiants d'universitat més jovenets encara, jo recordo encara els primers anys de carrera, fèiem com si anéssim al cole, o sigui, ens sabíem tots els gestos de tots els professors, de tots no sé què però ja era una cosa molt més negada no? com, a, com, a, com a situació compartida i no diguem ja, per exemple, vincular ciència i humor, coneixement, eh, diguéssim, un, per exemple, humanístic i eh, no? del tipus que sigui, i no sobre l'humor, que això sí que n'hi ha, l'humor com a objecte d'estudi, sinó realment com a manera també de, de sacralitzar, perquè també hi ha molta sacramentalitat i molta virgen del rocío en el món acadèmic, certes formes d'autoritat, no, d'autoritat de la paraula, autoritat jeràrquica, autoritat de... Això és veritat perquè ho diu la ciència, això és veritat perquè ho hem estudiat, això és veritat... I això falta molt, molt, molt. I penso que en aquests moments, a més, eh, d'una manera més greu, perquè la, el món acadèmic està com... També el que deia una mica al principi, no? en estat de, de replegament, de, de tancament. Hi ha hagut èpoques no, que la universitat s'obre a més tipus de gent, més diversa, més... Més, més, no, socialment més barrejada, ara és un moment de, de, al revés, de reconeixement de grup, de realització de, del món acadèmic i, per tant, de tancament de codis. O parles i escrius d'una determinada manera o quedes fora. No? I llavors això exclou el riure, que és precisament, riure en, en tots aquests sentits, que és aquell lloc que desarticula aquests codis. I a mi em sembla molt preocupant que una acadèmia que no riu, en aquest sentit, no? Que, no, que no és capaç de riure's d'ella mateixa, que no és capaç de fer riure amb el coneixement, que no és capaç de generar el, aquest punt de vista que deies tu al principi, no? una distància possible respecte a allò que fem, eh, mor d'alguna manera, no? es, es va tornant momificadora de, de, de la ciència, del coneixement i del llenguatge. Per tant, em sembla molt, molt preocupant. I segur que passa en altres àmbits també, no? que hi ha moments de tancament que exclouen l'humor i moments d'obertura que, que el tornen a acollir. Sí, sí, una mica la mateixa línia. Jo, jo quan estudiava filosofia, per exemple, mai van, no vaig tenir cap classe ni cap assignatura, evidentment, sobre l'humor. I jo pensava que té vincles claríssims. Hi ha, hi ha llibres, eh? hi, ha, hi ha bibliografia interessantíssima sobre això. Aquí a Catalunya tenim el Benet Casablancas, que ha fet un llibre magnífic sobre música i humor, 
però hi té formació filosòfica i és molt interessant, per exemple, aquesta idea de classificació de tipus d'humor cap a una punta cada humor. No ho sé, jo quan he fet classes de filosofia sempre he posat una assignatura mínim, una assignatura o una sessió d'humor, perquè m'interessa moltíssim. Sempre explico que algunes de les coses que he après de filosofia no les vaig aprendre a la facultat, ho he explicat alguna vegada, però... I ho he entès molt després, però són amb les... El meu pare era un tio molt seriós, que a més tampoc t'explicava gaire què sentia. Llavors posava una peli. Quan no sabia com comunicar-se, posava una peli, com tu amb el nen rus. I tinc escenes molt gravades de coses que potser després, a través de la filosofia, he entès. Jo recordo una vegada que el meu germà l'havien atracat, un tio que es deia l'amable, us ho juro que es deia així, eh? perquè et deixava en taxi a la porta de casa i li va deixar en taxi. Però que era molt jovenet, tenia 13 o 14 anys, va arribar tremolant, el meu pare no sabia què fer i llavors el va seure, jo estava tremolant de veure tremolar l'altre, em va seure a l'altre costat, aquest senyor no sabia què fer, no sabia dir tranquils, no passa res, llavors es va posar nerviós i va posar el guateque. Recordeu el guateque? I sempre que veig el guateque entenc aquesta idea de relativitzar també el que ha passat, ha passat això però estem aquí, estem bé, no? I, bueno, jo crec que tenim... Això sobre l'humor català, no tinc ni idea si existeix un humor català, però el que sí que he intentat estudiar alguna vegada és el codi que nosaltres sabem entendre gràcies a les primeres compres que va fer TV3. TV3, com no tenia producció pròpia, va començar a comprar coses de la BBC. Per això moltes vegades se'n diu que l'humor català és anglès. Jo no crec que sigui anglès. Però clar, és que nosaltres, jo de petit, veia Hotel Folti. I per tant, hi ha un codi allà que va quedant en l'inconscient col·lectiu. I quan vèiem el Manuel, que evidentment era de Barcelona, no era de Mèxic, com ens deien, fent quelcom, tu reies, perquè l'humor té una cosa de repetició, no? Quan veus quelcom repetit, ho reconeixes, no? Per tant, sí. I després, mirant cap a l'acadèmia, i... A mi, per exemple, fa pànic moltes vegades l'obligació que fan de gravar les classes. Perquè per mi no hi ha humor sense intimitat. Hi ha una aula on hi ha intimitat, hi ha creació d'atmosfera. Si t'estan gravant i això ho descontextualitzen, el que pots fer és una borrada. Però en aquell context, doncs, això trenca la tensió, sobretot les primeres classes, quan la dinàmica del grup no està constituïda. No sé si estàs d'acord que necessites una certa intimitat per l'humor. Intimitat en el sentit que només pot passar allà en aquell moment. No és extrapolable, fins i tot quan fas tele, no? No, no. No, 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 no sé. Que no t'ha acabat d'entendre, eh? A què et refereixes amb la intimitat? Sí, per exemple, això que va passar en la Virgen del Rocío passa perquè el descontextualitzen, no? Segurament això no ho haguessis fet si no tinguessis els dos companys en aquell moment que t'estaven mirant i t'estaven sostenint on tiraves el fil, no? Això, com creas aquesta atmosfera, no? Preguntant això, la classe, l'aula és una atmosfera. Està molt determinat per l'atmosfera on va sortir això. A un altre lloc hauria sortit una cosa totalment diferent, no? A això em referia amb intimitat, està veient tothom. Sí, sí, sí. Però tu no estàs passant en el tothom. No, 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 clar, clar, no, no. Però això jo crec que és bàsic en l'humor. O sigui, has d'estar realment tranquil, tranquil·la i relaxada, perquè jo crec que els nervis, precisament, o el sentir-se observat i tal, és el gran enemic de la comèdia, però absolutament tu pots ser... M'ha passat mil vegades i segurament a molts companys i companyes també de la comèdia és com... Pots tenir el millor xiste, text, el que sigui, treballadíssim, però els nervis és quan la cagues totalment, és el màxim enemic. O sigui, com més relaxat estàs, i més en el meu cas, que és de la impro, doncs això, el filtro este, és com aquest estat de... Jo a vegades també m'hi relaciono amb l'estat de petita, això era tímida i tal, però quan estaves amb els col·legues hi ha un moment de borratxera, 
Sí, encara que no estiguis borratxo, però això, igual el dia que et deixen arribar més tard a la nit i estàs al parque amb els col·legues i arriba un punt que aquest estat d'embriaguez total, com si estiguessis drogat total, no? I a mi aquest estat, doncs, el relaciono molt a quan a mi se me'n va l'olla improvisant. Sí, sí, amb això em referir. Llavors, per mi, sempre lluito per arribar a aconseguir estar en aquest estat que per mi és estar com a la meva habitació amb els meus col·legues. Llavors, intento arribar aquí. Sí, no sé si teniu... Sí, tant, passa la... No, és que m'has fet pensar quan parlaves de l'acadèmia i de... I el que havies dit al principi de la transgressió... I jo em pregunto que... Com s'ensenya també a la universitat o a un cicle que no és... No estem parlant de nens petits inclús a la secundària, quan l'humor com que quasi que no està permès, com que la transgressió pot arribar a ser extremadament perillosa per la persona que la realitza. Llavors, aquesta ambivalència, la necessitat de viure amb una certa distància del que està passant i poder improvisar i donar-li la volta i la por a la interpretació, mala interpretació, reinterpretació d'aquell públic tan variat que tens que et pot portar a la sepultura total. Sí, per mi, clarament, aquests escenaris on el que percebem, i penso que avui s'estan instal·lant molt en els llocs on compartim espai i temps amb d'altres, on el que es percep abans que res és la desconfiança, perquè estem parlant de desconfiança. Aleshores, clar, hi ha aquest tanteig constant, aquest estar com jugant aquell joc de trepitjar mines, que si fas un pas més o dius una paraula més, boom, i potser a sobre esclata amb diferit i ni te n'assabentes fins que et torna. Clar, va fent que tot aquest territori, no tant de la por, per exemple, a un judici o a una sentència, que també n'hi ha hagut en aquest país de coses que ratllaven l'humor i han acabat molt malament, però no és tant aquesta por, sinó viure en la desconfiança permanent. I la desconfiança també s'aprèn, i això és el pitjor. És a dir, si qui té la capacitat, perquè és l'adult, perquè és el profe, perquè és el pare, la mare, qui sigui, en qualsevol entorn, és allà, parla, ensenya, des de la desconfiança, qui aprèn està aprenent desconfiança. Aleshores només queda el vigilar-nos els uns als altres, el anar amb compte o llavors fer la gran explosió que també conviu amb aquests espais de desconfiança que és que l'únic alliberament o l'única costura que es trenca és la d'aquest sarcasme de fer mal, del bullying. Per exemple, el món de les aules avui no només universitàries, que mira, és el de menys, la gent és adulta i que s'espavili, però sí, les secundàries, per exemple, per mi és molt greu, és aquesta convivència entre compte a compte què diem i alhora la màxima falta de límits absoluta quan hi ha possibilitat de fer mal a algú o d'en riure's d'algú o de burlar algú o de mostrar les seves misèries. Aleshores, això, penso que necessita un... Per mi això és apocalíptic, o sigui desobeir l'apocalipsi no en riure'ns només del judici final de la fi del món, del canvi climàtic del que ens moriem de set d'això podem fer, i espero que en fem tantes bromes com ens ajudin a pensar-ho millor però sobretot el que hi ha és aquest apocalipsi en temps real és a dir, on la vida mor és quan passa tot això que només podem estar junts des d'una desconfiança vigilada o des de la violència més codificada, que és aquesta del que se sap fort i pot fer mal al feble. I això domina. Avui els espais educatius estan totalment reescletxes i gent meravellosa que resisteix. Però és fort que domini tant aquesta desconfiança. Poder riure o poder, com tu deies ara, que se me'n vagi la bola, se me'n pugui anar la bola, és poder confiar. Quan et sents vigilades que no confies perquè no saps què està passant, no saps qui està mirant què des d'on, no saps qui està interpretant tot el que passa, llavors ni se te'n va la bola alliberadament, ni tampoc et pots deixar en mans dels altres en el riure, en el jugar, perquè tot és la possibilitat aquesta de jugar. Ara tenim cinc minuts perquè se'ns vagi la bola. No sé si algú... Hola. 
Jo us volia preguntar, perquè ara amb diverses coses que heu dit, per mi s'estaven lligant totes, i era parlar del tema de fer riure i com es relaciona això amb tenir dignitat tot que tinguin respecte. No, perquè sempre dona la sensació com que si faig riure sóc poc seriós, per tant sóc poc respectable, com les persones que en teoria hem de respectar no poden demostrar que fan riure o poden fer humor. I també dins del món de l'actuació, també, no? Sembla com que es valora molt més un actor dramàtic que un actor còmic, quan, de fet, fer plorar és més o menys senzill perquè és una història trista. Sempre acabes empatitzant i sempre acabes plorant. En canvi, l'humor és una cosa com molt més personal que fa una pessigolla en un lloc diferent a cadascú i necessites una connexió com una mica més intel·lectual. Crec que la pena és més emocional, però en canvi el riure moltes vegades té un component més d'intel·ligència, però en canvi després, quan demostres que fas riure, la gent ja no et pren seriosament, ja és, bueno, aquest és el que explica els acudits a la boda, està aquí. Aquesta persona després no és la que... amb la que quedaràs per fer-li una entrevista de feina. I no sé com veieu això, dignitat i humor. No, tu, que és l'acte de l'ofici, poc dignes. No, no, anava a dir que ara estàs explicant això i a mi em venien moltíssims professors que tinc, moltíssims, no tants com m'hagués agradat, però segur, o sigui, jo recordo, els professors que més recordo, professores que més recordo, eren gent que es guanyava el respecte precisament per per la manera de fer les classes, amb el sentit de l'humor i per la intel·ligència. I, vull dir, no en tinc cap dubte, i segura, o com gent que pot dirigir empreses... Vull dir, jo és, clar, per mi és la gent que més respecto i a mi que em facin riure, o sigui, és el que més m'interessa. Després això és la gran realitat, que el drama, és el que se va a los premios i tal, i és així... Però a mi, vull dir, sincerament, o sigui, jo el que més respecto personalment és, el que més m'interessa és, sempre ha estat així, no sé per què, però quan hi ha humor, per mi val mil vegades més. No sé, és com les coses massa tràgiques amb creant distància o drama, o no sé, trobo fàcil, no sé com dir-ho. O sigui, evidentment hi ha coses, hi ha grans dramones que m'han gustat en la vida, eh? Però jo sempre busco aquell que o aquella que em fa riure, hòstia, per mi té un valor incalculable. Però clar, sí, però bueno, és igual, que se lleven los premios. A mi m'és igual. Està guai, també està en l'altre lado. Sí, hay un montón de imaginario popular sobre eso. ¿eh? Um, no seas payaso, ¿no? Eh, esto lo que haces es retórico, ¿no? Hay como un menosprecio a todo eso. Sin embargo, estamos aceptando eh, lenguajes económicos, ¿no? Ahora invertimos en pareja. ¿Nos damos crédito? Hablamos así, ¿no? Eh, no doy crédito de tus palabras, ¿no? Como si fueses la caixa, ¿no? Dando crédito de palabras. Eh, bueno, en el lenguaje hay la huella, ¿no? seguramente, de nuestras formas de relacionarnos. ¿no? Hay una imposición de sistemas simbólicos a donde, donde casi es eso, es un menosprecio total que te digan no seas payaso. Es, ¿por, qué no? ¿Por qué no voy a ser payaso? Te has visto tú, que eres serio. ¿no? <risa> ¡Payaso! ¡Payaso! Ah, ¿Qué pasa? 
En, eh, buenas, gracias para todo. Eh, ¿En qué momento de la vida creen que dejéme el humo y, y entrem como en un mes más solemne? ¿no? Para que cuando son más petits no ens reiem de todo una mica y fem chistes de ah, de aquí, de aquí, y después ¿no? las políticas, el carrer, de todo. ¿no? Y no, no es reiem molt, no Aquí, en todos con... Ah, una miqueta, un río, ¡ah! Y todo, todo un río, ¿no? Es como, ¡ah! Pero ya como una solemnidad que, bueno, que yo creo que, bueno, no sé cuán arriba, ¿no? Con, ¿Por qué arriba también? Yo. Sí, yo pienso que es muy parda de que esta, que esta aprendizaje de la vida adulta, ¿no? Cuando vas reconeixent aquella cosa de, nen, aquí no río, aquí, ¿no? De eso de no nos fa broma. Vas reconeixent sobre, sobre todo sota la forma negativa, aquesta de anar com censurant llocs, moments i, i, i temes de, de, de que es pot riure i que no, i com, i de quina manera. Eh, en part, doncs això, què vol dir ser adult, què vol dir ser respectable, també en el sentit que deia ella, què vol dir tractar les coses com s'han de tractar. A mi va passar una vegada, per exemple, de, de una al principio de, de hacer alguna entrevista en un diario, que los fotógrafos, claro, pues van a hacer una foto una filósofa, pues em posaban a la finestra así, ¿no? Y yo decía, hombre, no, es que la, yo no he visto la filosofía así, ni sola, ni davant de la finestra, ni per tant al carrer, amb gent al voltant, y, hombre, eh, tampoco que posi del revés, porque no estoy normalmente de cap per avall, pero si estoy mirando y sonríe, no sé, ¿sabes allò? Y eh, siempre le digo, la que estoy riendo. Y una vagada en una entrevista, que hablaba de temas del mundo de ara, ver, que el mundo no es gaire simpático, y no sé quins temas trataban en la entrevista, y no sé qué, y la foto surtía riendo, tal como le había demanat al fotógrafo. Y varias gent em va comentar que no era apropiado. O sea, algunos amigos me dijeron, no surtís amb esta foto. Es como si frivolizes las mis propias palabras y sobre todo aquellas temáticas que trataba y la mea condición de, de filósofa. No? En aquel caso, o sea, todo eso había tenido una lógica de seriedad, etc. Porque, y mm, això fins i tot una cosa de una, no quedas bien, y dos, eh, es como si analitzessis el que dius, no Todo eso un hemos aprendido a la vida, cada uno en sus ámbitos, de muchas maneras. No? Aquí, Aleshores, son también son subtextos, son lenguajes que están inscritos en la manera como aprendemos a comportarnos, que es la cuestión clau, ¿no? de ser eh, presentable, de ser... De... Y entonces, como a molt, hay esta cosa de, sí, de esta permisividad de vegades de l'atac de riure riesgo nervioso, ¿no? esto socialmente eh, está aceptado al momento de la fiesta, al momento de la celebración, fins i tot los funerales o al momento de la misa no, pero... Es un lloc on es riu, no? després es menja, es riu, es fan bromes del mort, es diuen... I, o sigui, tenim com uns llocs acceptats, però els altres realment anem aprenent tot aquest comportament com a manera d'anar sent adult. No? I, 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 sent, I després penseu en el riure del boig, del, no? del, del, del que no hi toca gaire, no? Ah, sempre és aquesta figura que, que riu on no toca, no? que té aquest riure que que es como disruptivo uh, que, y que es señal de, de, de que no hay salud mental, ¿no? de que hay alguna cosa que no funciona. ¿no? Saber riure y saber uh, no riure, saber hacer broma y, y no sé, y supongo que eso también va cambiando según el contexto, la época, no sé si tan en un sentido cultural nacional, pero sí a momentos. ¿no? Uh, yo ahora estaba pensando toda esta zona en el contexto Gaza, Israel, etc., y, y, y pensaba cuán humor de guerra ya, ¿no? Uh, si ni hay, si no ni hay. Entonces venía el cap, el Gila, por ejemplo, ¿no? Que feía todos aquellos personajes desde la trinchera. Pues no sé si ahora me imaginaría viñetas en un diario sobre uh, un hospital bombardejat a Gaza. Yo qué sé. Es pot... Entonces también, no sé, son mapas que supongo que son cambiantes y que no en veían en cada momento también no, fins on pots anar. Sí, también sobre eso, que ya también al. Ya ja como una corrent de, de humoristas que se dedican básicamente a ver de qué nos pot fer humor sobre eso yo haré humor. No? Bueno, molt, eh, Ricky Gervais para entendernos, pero mal antes, eh, creo, ¿no? Bueno, re, reflexiona así. Ahora que has dicho eso, que eh, a vegades en anat a cosas que digo, hostia. Es, es na, al na a provocar a saco de esto no se puede reír, pues yo te voy a hacer un chiste. No sé, 
bueno, que hi ha maneres de tal, però no té res a veure. Jo ara... Ara heu parlat tot això i encara m'han vingut més coses, però precisament recordo un espectacle que es deia parlant però venim l'abús, que el Bonafuente va dir una cosa que era... Jo crec que l'humor humanitza d'alguna manera i que precisament sobre les persones que fan abusos a criatures havia decidit en aquell moment que no faria cap tipus d'humor. En aquell moment va fer aquesta... I això em va deixar pensant. I també... He anat pensant també que em venia la pel·lícula del nombre de la Rosa, que durant tot el que heu anat dient, quasi... Jo era una pel·lícula que pensava, ostres, quan la vaig veure així més joveneta, no pensava, i por lo de l'humor, se mata a la gente i envenena a tot el món, no? I Aristòteles aquí... Em va fer parar molt, crec que avui ha sigut una gran una gran explicació de totes aquelles preguntes que generava aquella pel·lícula a l'entorn de l'humor. Doncs bé, jo crec que ens podem veure a la fi del món, a l'apocalipsi, i riure plegats, no? Ens veiem a l'Escola Pensament, aquesta és la invitació, seguim celebrant, rient junts i juntes i seguim pensant. Avui hem fet gràcies a la Judit Martín. Gràcies a totes.